Hi guys! Welcome back to my channel. Ayoko nun. Papatingin talaga ako sa screen. Di ako makapag-intro. Ang likot nung kamay ko, no? Hindi ko na alam. Gulo-gulo yung mga sinasabi ko. Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Ange. And I hope you are all still here. I know, I know. I've been away for how many months? And I'm so sorry. But what's important is I'm back. I'm back. And I'll be vlogging again. So before anything else, please subscribe to my channel and welcome to those who are new here. Um, probably you're here because you saw me on TikTok. You guys are awesome. I just got my first million views on TikTok. So I'll show it to you guys. This video made 1.4 million views. Thank you guys. Thank you for being here. You guys inspired me to make more vlogs, to make more videos. Um, actually, the inspiration of this channel is to help everyone, um, all the aspiring cabin crew or flight attendants, um, get their dream job. You knew motivation go to start this channel. And I really want to help all of you. I don't know why, but most of you were asking about my LASIK eye surgery. So in this vlog, I'll be talking about that, why I had it, where I had it, um, kung kamusta na yung mata ko ngayon, how much is it, and everything about that experience. So if you're interested, keep on watching. Bakit nga ba ako nagpalisik? Um, it wasn't really my choice. So most of you know, I'm a flight attendant. When I applied um, dun sa company ko ngayon, um, yung grade ng mata ko, it's too high for them. Parang they only accept up to a certain grade. I'm not sure kung, um, kung ano yung maximum na grade na tinatanggap. For those na hindi naman masyado mataas yung grade na mata, you can wear clear contact lenses. Pero kasi, what happened to me, masyadong mataas yung grade nung eyes ko. Parang it was already at 250 to 275. So, nung nag-medical ako for, um, to be accepted. Sabi nung medical, sabi nung doctor, it's too high. Either I get LASIK done or hindi ako matatanggap. Sobrang pinag-isipan ko talaga siya. Nakiusap pa ako na baka pwede naman after the training na lang ako magpalisik. Kasi, um, kumbaga, if magpalisik na ako, added cost yun for me. Kasi, hindi pa naman sure na papasa ako ng training. So, kumbaga, medyo magastos. Yun, magastos siya. Kasi hindi naman mura yung pagpapalisi. Tapos, sabi nila, hindi nga pwede kasi parang new rule nila yon na parang unless fit ako for the job, hindi ako schedule for training. So, muwi ako sa amin. Muwiyak ako. Hiniyakan ko siya. Um, parang sabi ko sa mom ko, oh, hindi ko na lang ipupursue yung job kasi nga masyadong mahal. Tapos, hindi nga, ayun, hindi nga sure. Kung kunyari, magpalisik ako, tapos nag-fail ako sa training. Hindi parang, wala, sayang lang. So, ayun. Tapos, before nga ako magpalisik, I also had my wisdom tooth removed. So, apat yun, which is already how much? Eh, medyo mahal din magpa tanggal ng wisdom tooth, about 8 to 10,000 each tooth. So, tas dadagdag pa yung LASIK. So, medyo, ang mahal. Mahal talaga. So, bakit yung ulo ko dun? So, anyway, ayun na nga. Sabi ko sa mom ko, hindi ko na ipapursu kasi masyadong mahal. So, hindi, I'm so thankful na sobrang supportive sa akin yung parents ko. So, sabi sa akin ng mom ko, um, okay lang yun na parang she'll fund for my LASIK na lang muna. And then, if ever na hindi ako masa sa training, it's okay kasi daw, it's still for me. Ako pa din naman yung nag-benefit. Ako pa din yung mga kinabang kasi luminaw naman yung eyes ko, ba so, ayun, nag-decide nga kami na parang 
tuloy ko na kasi sabi ng mom ko parang after lahat ng pinagdaanan ko from the application kasi mah mahaba din yung process bago ka makarating sa medical. Tapos nagpatanggal pa ako ng wisdom tooth tapos parang biglang hindi ko na itutuloy. So parang sabi niya sayang naman if hindi ako mag-try. Tapos naisip ko din na parang sayang nga yung opportunity. Parang hindi ko ginawa lahat. So if ever baka pagsisihan ko siya in the future if hindi ko tinry. Next step for me, since nakapag-decide na nga na ayan, papalisik na. So, the next step for me was to look for a place na magkagawa ng ice ko. So, first choice was Shinagawa. Kasi sila yung pinakasikat sa nisik surgery. So, chinect ko yung website nila. I went there. Uh, meron silang parang free consultation eh. Kasi, isa-check mo na nila if strong or kaya ba nung eyes mo na pagdaanan yung LASIK surgery. Um, kung yung thickness ng cornea. So, meron mo ng mga tests kung kakayanin. Parang hindi lahat pwede mag-LASIK. Isa-check mo na nila kung kaya nga nung eyes mo yung procedure. So, I went there and then, syempre, tanong ako kung how much yung magiging cost all and all, ganyan. During that time, this was three years ago, so we're nasa around 80,000. Parang ganun na, if, if I remember correctly. Both eyes naman na, pero asa mo yun, parang... Ang mahal pa din, ang mahal pa din, namamahalan ako. So, nag-check pa din ako ng ibang eye center. Um, Chinek ko din dun sa Asian Institute, which is mahal din, parang nasa 100 plus nga. Actually, sobrang dami kong chinek. Ang palagi ko nakikita is... Nag range siya from 70,000 to 120,000. Luckily, I found um, an eye center. Sobrang grabe yung research ko dito. Parang all day, every day. Nagahanap ako ng promos or mga reviews ng mga tao na nagpalisik kung magkano, kung saan, ganyan. So, lang yung yun nga, nahanap ko yung eyesight vision center. It's in Tomas Morato or Timo. Basta, they're close together naman. So, basta sa QC siya. I'll just put the link in the description box below if you're interested. So, yun nga, nung time na nahanap ko sila, sobrang eksakto kasi meron silang ongoing na promo for 35,000 pesos. Both eyes na. Pero nung una, syempre medyo nag-isip ako kasi baka sketchy, bakit sobrang mura. I did my research, naghanap ako ng reviews ng mga tao na dun nagpagawa. Tapos, yun, I researched about the company. Hindi kong safe pa sa kanila ako magpagawa kasi syempre mata yun, mahirap palitan yung mata. So, yun, okay naman, maganda yung mga reviews ng mga tao na dun nagpagawa. So, na-convince ako na Doon na din ako. So, I called them up. I went there. Um, set up an appointment. So, during the day of my appointment, I went with my mom. Kasi kailangan daw may companion. Kasi parang after the surgery, medyo hazy yung magiging vision. So, um, I went with my mom. Then, first thing was the test. Again, just like yung sa Shinagawa. The test mo na nila kung kaya nga ng cornea. And then after that, siguro mga 30 minutes yung test. And then after nung test, pinrepair na nga ako for the procedure. Ano bang bawal before the procedure? Makeup. Yun lang yata. Parang yun. Don't go nang naka-makeup. Or, well, tatanggalin din naman yung makeup. So, pinagpalit din ako ng damit. Um, and then, ano pa ba? Katay yung hair. Naka may hair cap. Pinapunta na ako dun sa room. Nandun yung machine. Ito, ang dami nagtatanong nito. Kung masakit ba? Honestly, wala akong naramdaman na kahit anong pain. Kasi, meron naman siyang anesthesia. Ipapatak lang siya sa mata mo. And then, ayun, wala ka nang mararamdaman. Even after the procedure, parang wala naman ako natatandaan na nasaktan ako. Okay, main procedure. Actually, I don't have much pictures kasi mom ko yung kasama ko. Pwedeng sumama yung companion dun sa room para manood 
dun sa procedure mismo. Kaya lang nga, syempre may mom being a mom, nene-nervous siya. So, mas okay na sa labas na lang siya. So, hindi na niya ako sinamaan sa room. So, hindi din naman ako natatakot. I'm fine. Siguro mas takot ako sa fact na pag di ko ginawa yun, di ako papasa. Di ako magiging flight attendant. So, parang mas dun ako takot kesa dun sa procedure. So, anyway, yun nga. I'll try to insert some photos na lang um, kasi yung sister ko nagpalisik then after me. So, yun na lang yung mga ilalagay ko para makita nyo. So, humiga na ako dun sa bed. And then, binigyan nila ako ng blanket para comfy, ganyan. And then, um, pinatakan nila ng anesthesia yung eyes ko. So, after a while, wala na nga akong na-feel, ganyan. Tapos, nalagyan nila ng tape yung eyes ko. So, it's one eye at a time. Hindi siya sabay. Siguro, wala pang 5 minutes or 10 minutes yung buong procedure. As in, ganun siya kabilis. And then, kinlamp. May clamp yung mata ko. So, parang nakagalun siya. So, parang nakabukas lang yung eyes mo. Ganun. Pero, hindi siya masakit. Mukha lang siyang masakit. Tapos, may video kasi dun sa harap. Na makita mo mismo yung ginagawa. Nakahiga ka. Tapos, meron lang light. May makita kang light. Parang red light siya. And then, dun ka lang titingin sa light na yun during the procedure. So, kasi ang mangyayari, parang ikakot yung layer ng eyes mo, di ba, bilog. Siguro parang half. Ikakot yung half to make a flap. So, bubuksan na ganun. So, bubuksan na ganun yung mata mo. And then, ililaser. And then, ibabalik ulit. So, yun yung procedure. Siguro yung pagcut yung time na yun, parang meron kasi yung time na wala akong nakita totally. <laughs> parang nag-black out yung eyes. Alam mo yung parang pag nasunto ka, parang may stars, stars, ganun. So, ganun. Doon ako medyo natakot. Pero, in-explain naman, so, before the procedure, explain kung ano gagawin para hindi ka nga magpapanik. And, expect ko na din naman, pero medyo nakakapanik pala pag nandun ka na. So, parang 10 seconds siguro na nawala yung vision ko. And then after, bumalik na. Nakita ko na ulit yung light. And then, parang may naaamoy ako na nasusunog. Parang siguro yun yung laser. So, may naaamoy ako nasusunog. And then, super saglit lang. Kaya mga 30 seconds. After that, tapos na. Yung next eye naman. Then, ganun ulit. Parang after naka may patch. Habang ginagawa yung kabilang mata. And then, ano pa ba? Parang yun la. So after the procedure, pinaupo ako and then I explain sa akin yung post surgery care. So bitingay sa akin yung mga kailangan ko. Meron dun yung instructions, yung goggles, um, yung mga gamot. So, syempre post surgery, medyo di mo pa maintindihan. Kaya meron silang paper na binigay in case na makalimutan mo yung instructions. Nandun lang siya. And then, Mayroong goggles, kailangan nga nakagagas palagi kahit matutulog kasi mm, <coughs> kasi may tendency na magkamo tayo ng eyes kapag natutulog tapos hindi natin alam. So, bawal yon If maliligo, kailangan nakagagas. Actually, hindi pwede maghilamos pa for one week. Hindi pwede maghilamos. So, ang so, ang ginawa ko, nagsisetafil lang ako dito. Diyan. Tapos, wipes ko na lang. Tapos, bawal din mag-makeup for a month. Ano pa ba? Bawal mag-swimming. 60 days yata, bawal mag-swimming. Kung mag-swimming, kailangan nakagagas. Pero, better if hindi ka nga umiwas ka muna sa swimming. And then, yung mga gamot, you have to follow them religiously. Parang tatlo yung binigay na gamot. Most of them... Ano, parang every hour, every, or three times a day. Basta may kanya-kanyang time yung mga gamot. Kung nalam ako na kung ano yung mga gagawin, uh, pinawi na nila ako. Ay, hindi pa pala. Nagbayad pa lang muna ako. Siyempre, nagbayad naman ako. Parang yung nabot na 37,000 yata lahat. Kasama na yung test, tsaka yung mga gamot. So, yun, um, after kong magbayad, mawi na kami. Actually, kumain muna kami. Nakakain pa ako sa labas. 
Though medyo hazy na yung vision ko. Nakakakita, yes. Pero malabo pa siya. Tsaka parang may mga white-white. Hindi ko ma-explain. Basta parang medyo blurry. Tapos mayroon pa-explain eh. Parang <clears> hindi <throat> mo fully makita yung mga bagay. Pero alam mo naman. Kaya mo naman. After naman kumain, umuwi na kami. So, pagdating sa bahay, hindi ko alam, pero antok na antok ako. Or siguro parang, ang bigat ng eyes ko, siguro kasi nga, nabubog siya. So, parang gusto ko siyang itulog. Parang pagod na pagod yung mata ko. So, it took a nap. Pagising ko ng hapon, ganun pa din siya. Medyo, hindi pa din super clear yung paningin ko. Which is, normal daw. Hindi pa agad-agad yung effect nung LASIK. Kasi nga, syempre, nag-heal pa yung eyes mo eh. So, best result is after a week, when I woke up the next day, syempre, hindi pa ako nag-expect kasi nga, parang sabi nga, one week pa bago ako makita ng talagang result. So, hindi, wala lang. Pagising ko, wala, parang nakalimutan ko na nagbalisik ako. Normal lang kasi, wala naman eh, walang masakit. So, yun, nababas ako ng room and then my mom was watching TV. So, I was drinking water, ganyan. Tapos, medyo malayo yung TV. Tapos, yung habang may naman akong ganyan, nababasa ko kung ano yung mga nakasulat sa TV. Tapos parang, syempre, nabasa ko lang. Tapos parang bigla ko na-realize na, shocks! Nababasa ko na before hindi ko siya kayang basahin. Tapos parang nagulat ako na parang, oh my gosh! Sobrang linaw. Sobrang linaw na nung mata ko. Tapos, doon ako na-excite. Wow! Parang lahat. Tinitingnan ko, ina-examine ko na parang, sobrang linaw as in HD talaga. Sobrang excited ako tingnan yung mga bagay-bagay, ganyan. So, ayun, sobrang worth it niya. Sobrang happy ako na ginawa ko siya. Hindi ko siya talagang pinagsisihan ever. Until now, after three years, 2020 pa din yung vision ko. Kasi every year, meron kaming medical dun sa company ko. And syempre, chen-check lahat. Tapos, every time na dun nga sa ICE. So, hinihintay ko if kabalik. Sabi naman nila, may chance naman nga na bumalik na lumabo ulit yung mata mo. Pero, it depends on your lifestyle. So, wala akong naging problem sa eye until now. So, far so good. And, ayun, parang after the procedure, you have to have regular check-up. Siguro, after two weeks, after a month, and then after three months, parang ganun. So, yun, bumalik lang ako. Tapos, wala naman. Okay naman. Every time na pumunta ako, 2020 vision. And then, until now, 2020 vision pa din. So, yun nga, I'm so happy that I've done the procedure. Sobrang hindi ko siya pinagsisisihan. Kasi, until now, ako yung nakikinabang. Sobrang napadali yung buhay ko. Ganito pala yung feeling ng malinaw yung mata. So, yun lang, guys. Moral story is, take care of your eyes. Kasi, ang mahal ng lasik. Hindi, joke lang. Yan yeah, nga, para dun sa mga nagsastruggle na maghanap din ng eye center or you've been wanting to undergo LASIK, then maybe you can check out Eyesight Vision Center. I'll put it in the description box below. Hindi ako sponsored in any way by Eyesight. I wish I was, but hindi. I just wanna, I just really wanna share my experience with them. And so far, wala akong naging problema sa kanila at all. So, I also want you guys to have the same experience as me. So, go check them out. So, before I forget, I want to explain to all of you where I got my wisdom tooth removed. All four of them. So, the reason behind it is that um, once I start flying, it will become troublesome for me. Kasi impacted yung wisdom tooth ko. So, what does it mean? Impacted meaning it did not come out. So, yung wisdom tooth ko, they're all there. They're just under my gums. So, once I start flying, given the cabin pressure and how frequent I will fly, it will eventually be painful. And syempre, kung nagpa-fly na ako, tapos na ako pa siya ipapatanggal, medyo mahirap kasi sayang yung days na I could be working. Pero, yun nga, I'll be resting because, um, patanggal ko yung wisdom tooth, tapos it will take a while, kasi syempre hindi naman agad-agad pwede lumipad ng um, kakatanggal lang ng wisdom tooth. So, ayun, that's the reason behind it. I just want to explain to you guys, kasi parang ang dami nagtatanong na parang, ha, bakit mo pinatanggal yung wisdom tooth mo? So, ayun po yung reason behind it. 
So wait, before ending this video, I want to give a shout out to Shani Aprosta. Hi, thank you so much for watching my videos. So I guess that's it. So if you think that this video is helpful and you like this video, don't forget to click the thumbs up button below. And you can also write suggestions in the comment section below on what I can vlog next. I'll see you guys next time. Bye!